Suntem la Țiriac Collection, muzeul meu preferat, deschis de vineri până duminică, de la ora 10 dimineața la ora 7 seara. Veniți cu familia, cu rudele, cu prietenii, că aveți ce vedea. Una din exponatele acestui muzeu este Maybach 62, cea mai luxoasă mașină a anilor 2000. Și cea mai luxoasă mașină filmată de mine. Și eu am filmat Mercedes-Benz S500 Pullman, care a fost mașina, a fost casă, fosta mașina a casei regale din Monaco. Dar asta este mai luxoasă. Hai, nu mai lungim. Like, share, subscribe. Mașin cu Lucipopa începe. Ia zi, vericule, ce facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașin cu Lucipopa. A două la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor puternic, rău de tot. Destul de... Power VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Vrei să schimbi mașina? Vrei să fie second hand? Două și verifică la mecanic. Nu poți să faci asta? Poți să încerci măcar car vertical. Ei bine, bai siria de șasiu și obții un raport. Și vezi dacă a fost curată, dacă are kilometri dați înapoi, dacă a fost taxi sau dacă a fost lovită. Ce e drept, car vertical nu e uh, Dumnezeu pe pământ, ceea ce înseamnă că rapoartele pot să spună ceva valoros sau pot să nu spună nimic valoros. Dacă tot încerci car vertical, încearcă link meu, ai 10% reducere, o parte din bănuțe duc pentru hrană, pentru animalele din adăposturile de animăluțe și, cel mai important, îl enervăm pe Mihai Popescu. La începutul anilor 2000 a existat această frenezie a mașinilor de lux. Volkswagen a cumpărat Bentley, BMW a cumpărat Rolls-Royce și Maybach a fost reînviată de către Daimler sau Mercedes-Benz pe înțelesul tuturor. Ei bine, s-a dorit a se face o limuzină. Cea mai limuzină, cea mai luxoasă, cea mai cu de toate. Și Daimler a scos pe baza modelului S-Class W140 a scos două modele. Maybach 57, adică W240 și V240, adică Maybach 62. E simplu, la Mercedes V înseamnă versiunea mai lungă decât versiunea W. Chiar și în ziua de astăzi se practica acest lucru. Mașina este evident asamblată în Germania, la Sindelfingen, acolo unde se mai fac și alte modele Mercedes. Iar 57 și 62 înseamnă lungimea mașinii în decimetri. Deci această mașină măsoară 62 de decimetri, sau cum ar zice bărbații, 80 de decimetri. Bate puțin vântul, dar ne mai recorim și noi puțin la 38 de grade. Hai să vedem câteva detalii ale lui Maybach 62. Grila verticală, emblema pe care nu poți să o rupi, pentru că ea se mișcă, farurile care sunt evident cu xenon, însă ce voiam să vă arăt. Acolo, la faza lungă, avem... Uh, modelul grilei verticale. Aici, la faza scurtă, avem emblema Maybach. Semnalizările sunt cu bec incandescent, avem reflectoare și dacă trecem un pic mai în spate, avem LED la semnalizare din oglindă, încă un reflector acolo pentru că toate modelele de Maybach au, și de Europa și de America nu au avut modele specifice și după o anumită lungime în America ai nevoie de încă un reflector iar în spate, semnalizările sunt tot cu LED. Deci doar în față nu avem semnalizări cu LED. În rest, toate sunt cu LED. Evident și în spate, emblema Maybach. Spatele seamănă cu Mercedes-Benz W221, deși mașina era construită cu o generație în urmă. Practic, acest Maybach a dat spatele lui W221. Și avem, evident, o bandă, dar este o bandă reflectorizantă. Nu este o bandă LED, așa cum vedem în ziua de astăzi. Oricum, frumoasă mașina, simplă de la spate. Două guri de evacuare, dacă se văd una pe stânga și una pe dreapta. Ascunse, pentru că asta era o mașină de lux, nu trebuia să epateze, nu trebuia să arate că este și puternică, cu toate că avea un motor de AMG detunat. Alte detalii. Vopseaua în două nuanțe, care costa în plus și costa foarte mult. Avem jante pe 19 inch Maybach, cu toate că se mânau cu cele de pe W220 de la Mercedes, dar ele sunt de Maybach. Anvelope 275-50-19 și pentru că mașina cântărea 2,8 tone la gol, aproape 2,9 tone la gol, discuri ventilate față, spate și două etriere pe puntea față. Totodată mașina are suspensie pneumatică, cu funcție de ridicare, acum este în poziția ridicată, aveai opțiune și pentru tărie, dar și pentru uh, gardă la sol, 
Aveai și mod confort și sport la mașină, deci era destul de configurabilă pentru cât de mare și de luxoasă era. O chestie interesantă la Maybach era că bușonul rezervorului se afla în stâlp, se deschide în sus. Rezervorul are un volum de 110 litri, deci cu benzină premium 9 milioane plinul, 900 de lei plinul și avem indicatorul pentru presiunea în anvelope. Și presiunea, sincer să fiu, mă să fie ceva mai mare. Evident că e mai mare pe spate, pentru că acolo este greutatea pasagerilor și avem multe elemente, cum ar fi frigiderul, scaunele cu motorașe grele și așa mai departe, însă ne, a, ne anunță și că dacă anvelopele sunt calde, presiunea crește cu 0,3 bari. Interesant. Nu e nicio surpriză faptul că o mașină din acest an avea chile sentry. Nu, put, nu pot să o închid acum pentru că este cheia în contact. Dar, uitați-vă cât de lungă este ușa spate. Este mai lungă de un metru. Cât că are undeva la 1,20 m, 1,30 m. Ambele uși, și față și spate, au și soft close. Și dacă deschizi ușa, observăm că ea se deschide la 90 de grade ca să intri fără niciun efort în mașină. Însă, dacă tot stăm la capitolul ușă, ce faci dacă nu ai pe nimeni care să te ajute cu mânerul? Nu e nicio problemă, ai aici un buton, îl ții apăsat și mașina se închide singură. Ușa se închide singură. Soft close. Și dacă tot suntem la acest capitol, mașina este oprită. Dar climatizarea merge foarte, foarte puțin pentru că se alimentează de la panourile solare de pe plafon din fața plafonului panoramic. Vorbim despre el imediat, însă avem panouri solare, iar mașina alimentează sistemul de climatizare de la aceste panouri solare. Iar tu când intri, mașina nu va fi un cuptor, va fi un cuptor cu ceva aer condiționat în el. Fabulos! Hai să vedem câteva detalii despre ușa față, pentru că mai aici sunt o grămadă de detalii. Piele, alcantara, lemn. Unde ați mai văzut voi lemn la această bucată unde este amplasată oglinda? Nicăieri. Reglaje pentru scaune, 5 memorii. 5 memorii, în cazul în care ai 5 oferi. Scaune ventilate, scaune încălzite, butoanele pentru geamuri. Și așa avem așa, un spațiu de depozitare destul de adânc, alt spațiu de depozitare și... Sistemul de sonorizare Bose cu 21 de difuzoare. 21 de difuzoare, incredibil! Și chiar dacă mașina este făcută pentru pasageri, și șoferul are scaune electrice reglabile pe 18 direcții. 18 direcții. Volanul este din piele cu lemn. Dar unde ați mai văzut voi butoane din lemn? Butoane din lemn pe volan. Cheia poate părea una de Mercedes, însă avem inscripția și emblema Maybach pe ea. Ca să pornești mașina, îi pui contactul, o dată așa, și există două moduri de a porni această mașină. O dată, de la acest buton de start, sau, dacă nu vrei să te întinzi până la butonul de start de pe schimbător, așa. A pornit Maybach-ul. L-ați auzit? Nu! Nici, nici eu! Pe lângă materiale, piele, lemn, alcantara, ce mai vreți voi, și pe lângă butoanele clasice de Mercedes-Benz, mai avem aici un compartiment. Ce o fi în acest compartiment? O scrumieră, probabil o priză de despre ce volți, ce să fie. Nu! Ia fiți atent aici. Avem două suporturi de pahare și trei butoane pentru cele trei perdeluțe din spate. Atât pasagerii față cât și șoferul are acces la perdeluțele din spate, pe care le vom arăta atunci când ajungem în spate. Schimbătorul este unul tradițional, să zicem, de Mercedes-Benz, Comfort Sport, SP Off, tăria suspensiei, nivelul de ridicare al suspensiei, tetierele electrice spate pe care le vom arăta când ajungem în spate, parcare, senzor de parcare, dezactivați dacă vrei așa ceva la cât de lungă e mașina și interfonul ca să vorbești cu cei din spate. Există și interfon în spate pentru cei care vor să vorbească cu șoferul sau cu pasagerii din față, însă dacă șoferul vrea să vorbească cu pasagerii, atunci interfonul sună. 
Nu știu dacă se aude. Așa. Exact ca la avioane. Însă dacă pasagerul vrea să vorbească cu șoferul, nu mai sună, doar vorbește. Nu trebuie să ceară acordul. Ce este însă interesant este că avem totuși o scrumieră și o brichetă. Doar că sunt aici. Avem și două butoane pentru despărțitor. Hai să vedem despărțitorul. Acesta este despărțitorul. Prin care șoferul este izolat de către cei din spate. Dar dacă cei din spate vor să vadă ce se întâmplă în față, hop, avem un buton prin care poți regla opacitatea despărțitorului. Fabulos! Tot șoferul mai are așa. Un spațiu de depozitare aici și un spațiu de depozitare frumușel acolo. Pentru diverse obiecte. Dar lucrurile frumoase nu se termină aici pentru că avem așa. Un telefon mai bach prin care puteai să suni la informații sau la servis. Erau două butoane prestabilite cu un fel de speed dial și un torpedou cu celebra opțiune a lui Maybach portavocea, să poți să vorbești cu cei din afara mașinii. Dacă mașina este blindată și apropo, uitați-vă la chestia asta. Dacă mașina este blindată și are pachetul acela de blindaj care costa 150.000 de dolari, probabil că aveai nevoie și de portavoce să vorbești cu cei din afara mașinii. Aceasta este, într-adevăr, o mașină incredibilă. Ce mai este impresionant la Maybach este faptul că mânerele sunt foarte lungi, nu se vede. Probabil să fie în concordanță cu lungimea mașinii. Și avem Alcantara peste tot și două parasolare din Alcantara. La 400.000 de euro, chiar că nu mai exista rabat de calitate la absolut nimic și exista o versiune, deci landauletul versiunea de final, de capotabilă și așa mai departe și mai luxoasă ca asta costa 900 de mii de euro, 9, 900 de mii unesc la de un milion ce să mai apropo, chiar dacă bordul seamănă cu cel de pe Mercedes-Benz clasa S la Maybach este alt font, alt font cu totul apropo, mașina are doar 2600 de km la bord, e nouă este absolut nouă Vă vine să credeți că atunci când rezervorul este la jumătate mai are 55 de litri de benzină în rezervor, mi se pare absolut fantastic. Mind blowing. Toată lumea acum are tempomat adaptiv pe mașinile noi, însă mașina asta avea chestia asta în 2004. Tempomat adaptiv și avea și forward collision warning, adică avertizare pentru pietoni, bicicliști, alte mașini, ceva care îți sărea în cale. Avea avertizare pentru așa ceva în 2004. Da, m-am descălțat pentru că vreau să vă arăt niște lucruri la bord și nu vreau să murdăresc mașina care face parte totuși dintr-un muzeu. Hai să vedem. Am zis că vă arăt despărțitorul. Ia uite-l. Acesta este despărțitorul și sistemul de reglare a opa, opacității. Foarte mișto. Foarte tare. Bun. Ecrane, evident, pentru că avem DVD. Avem trei ceasuri acolo. Viteză, ceas și termometru, cur de ventilație în plafon, mânerele imense, iar acestea sunt doar așa detaliile micuțe. Mai sta o opțiune ca de aici să iasă niște oglinzi, pentru că mașina nu are oglinzi normale în mașină, puteai să bifezi opțiunea de oglindă, oglinjoară. În față mai aveam plase spații de depozitare pentru diverse obiecte. Nu cred că au fost folosite niciodată. Climatizare aici, un spațiu de depozitare frumos aici. Da? Inclusiv buton de rest. Dacă se oprește climatizarea, să meargă încălzirea auxiliară după ce se închide. Un spațiu de depozitare, telecomanda pentru uh, sistemele de infotainment sau mai mult entertainment. Iar aici este locul unde stătea șampania. Iar suporturile de pahare care sunt aici, care ies de aici, sunt răcite ca să ai șampania cât mai rece. Uh, mai avem lumini, interfon, cât de tare să se audă interfonul din partea șoferului, tot felul de uh, butoane legate de lumini, inclusiv butonul acesta de SOS să suni la urgență. Brichetă și scrubieră în cazul în care vrei să fumezi în mașină. Telefonul. Iar aici sunt butoanele, cele mai importante butoane. Am arătat despărțitorul, am arătat, sau putem arăta, perdeluțele electrice, perdeluța centrală, 
Iar acum plafonul care este și el reglabil din punct de vedere al opacității și dacă vrei să-l închizi de tot, poți face asta să nu mai intre deloc soarele în mașină. Foarte mișto. Este o dotare pe care o regăsim acum pe Porsche Taycan sau pe McLaren GT. O dotare absolut specială. Ce mai regăsim la interiorul mai bacului? Pe lângă telefon și o grămadă de butonașe, avem un frigider și v-am promis că vă arăt și tetierele reglabile pe înălțime. Ei, gândiți-vă că scaunele sunt reglabile pe 18 direcții și în spate. Un spațiu de depozitare, CD changer, DVD changer cu RCA-uri. Și aici sus mai avem un spațiu de depozitare, iar aici se află senzorii de parcare pe stil vechi. Această mașină a început totuși dezvoltarea la începutul anilor uh, 90. Mai avem butoane pentru lumini, dar luminile se aprind și se sting foarte încet. Ia să vă arătăm. Pac, pac. Ele ar fi putut să se aprindă repede, se stingă repede, dar nu ești într-un mai bac, ele se aprind, se sting încet. Însă piesa de rezistență la această mașină sunt scaunele. Trei memorii în spate, pe fiecare parte, încălzite, ventilate, cu masaj și cu o grămadă de setări. Ia fiți atent aici. Dacă eram încălțat, nu puteam să fac chestia asta. Ok. Ok, și acum... Bun, sunt atât de scund încât nici nu aș fi atins cu picioarele dacă eram încălțat. Deci, atât de relaxat. Cum să stai atât de relaxat? Și dacă voiai, te puteai uita la filme folosind căștile tale wireless mai bac, care cred că tot Bose erau, pentru că dacă sistemul audio era făcut de Bose, nu văd de ce n-ar fi făcut și căștile, pentru că Bose e o firmă bună și face boxe și căști destul de ok. Spațiu de depozitare acolo, spațiu de depozitare aici, efectiv ești fericit în această mașină. Nu pot să o numesc altcumva. Ia să vedem, să o... ducem scaunul la loc. Vara te răcești, iarna te încălzești, dar tot timpul ai masaj. 18 direcții în 2004. Știți cum vă zic eu că SUV-urile au uși care acoperă pragurile să nu te murdărești. Ei bine, Maybach era o limuzină din anii 2000 cu soft close care avea uși care acopereau pragurile. Ce mă fascinează pe mine la capota acestei mașini este faptul că nu acoperă integralitatea aripilor și a farurilor. Este o capotă în stil Porsche 911, dacă aș putea să spun. Dar capota este atât de lungă încât la 40 de grade afară mie îmi creează umbră. Și astfel nu mi se încălzește, supraîncălzește camera. Bateria se află în portbagaj. De aici avem borna Arch, care arde, ca stat în soare. Borna de plus, antifonare, amortizoare, grilă tot. Dar chiar și la începutul anilor 2000, grilele trebuia să fie din plastic, pentru că existau deja reglementări în ceea ce privește protecția uh, pentru pietoni. Motorizarea este M285, adică o motorizare detunată de AMG M275 v 12 de 5,5 litri biturbo care dezvoltă în această configurație 557 de cai putere, 900 Nm și avea cuplată la ea cutia 5G Tronic. Cât de repede putea să accelereze o astfel de limuzină de 2,9 tone cu o astfel de putere? 5,4 secunde. Versiunea 57 mai slabă, adică versiunea pe care Kanye West a stricat-o în videoclipul acela lui, nu știu cum se numește melodia, e bine, acea versiune accelera ceva mai repede. Ambele erau limitate la 250 de km pe oră, viteză maximă, în schimb. Vă dați seama, vă dați seama, 110 litri de benzină 250 de km la oră pe autoban cu asta, cât de repede și 
câtă benzină mâncai. Fabuloasă mașină. N-am cuvinte. Por bagajul, la fel ca și ușile spate, la fel ca și țâmburușii de încuiere și descuiere ai mașinii, toate sunt vacumatice. Din acest motiv nu se aude nimic. Nu se aud motorașe electrice pentru că nu au. Acum, porbagajul are un volum de 605 litri. Este un porbagaj mare pentru o berlină, dar nu așa de mare pentru o, o astfel de mașină. Totuși este bine compartimentat. Avem acolo periuțe ca să nu intre praful la mecanisme. <coughs> Bateria se află acolo, un despărțitor aici frumos. După, această, după acest compartiment se află manualul utilizatorului, iar aici se află DVD-ul pentru navigația mașinii. Alt detaliu, avem aici crom ca să nu zgâri mașina atunci când pui bagaje. Avem crom și pe sus, deși nimeni nu-l va folosi niciodată, inclusiv uh, cu un triunghiuleț aici. Și evident închidere automată. Pam! Iar acesta este Maybach-ul 62. Gata, dragii mei! Aici se termină și episodul nostru cu Maybach 62. Mulțumim Siria Collection pentru oportunitate. Muzeu deschis de vineri până duminică, de la 10 dimineața la 7 seara. O să mai filmăm mașini de la ei. Vedem care pe care. Apropo, Jaguar Z220. Ce tare! Îl văd și eu mergând. Este... Deci, nu mă plictisez niciodată de venit aici. Venit la Siria Collection este Devis. Vă pup! Mașini cu Lucipopa se încheie. Like, share, subscribe!